हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का भी इलेक्ट्रिक फाइटर में इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं करंट सोर्स इन्वर्टर फेड सिंक्रोनस मोटर ड्राइव के बारे में जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है उसके अंदर क्या स्टेटर करंट रो होती है वो स्टेटर करंट क्या होती है हमारी स्टेटर फ्रिक्वेंसी की इंडिपेंडेंट होती है इंडिपेंडेंट कब होती है जब हम इसके अंदर जो वी बाई एफ रेशो जो होता है वोल्टेज बाई फ्रिक्वेंसी रेशो और ई बाई एफ रेशो मतलब ई एफ बाई फ्रिक्वेंसी रेशो ये दोनों कॉन्स्टेंट हो और हमारा जो आर्मेचर रजिस्टेंस है वो नेगलेक्टेड हो तो अगर हम नेगलेक्ट कर दें इस टाइम क्या होता है हमारा जो मोटर होती है उसके अंदर कांस्टेंट टॉर्क डेवलप होता है और जो फ्लक्स होता है वो भी कांस्टेंट होता है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा अगर स्टेटर करंट को अगर हम कंट्रोल कर देंगे सिंगल मोटर के तो उसके द्वारा हम अपने फ्लक्स को कंट्रोल कर देंगे उसके साथ साथ हम अपना जो टॉर्क है उसको भी कंट्रोल कर देंगे इसके द्वारा हम अपनी स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकेंगे जो सिंगल मोटर है वो अगर करंट सोर्स फेड इन्वर्टर से अगर उसको फेड करें उसके अंदर डाल दें तो हमारा सिग्नल मोटर है वो या फिर तो सेपरेट कंट्रोल होगी या फिर सेल्फ कंट्रोल होगी जो अगर हमें स्पेड स्टेबल ऑपरेशन चाहिए तो स्टेबल ऑपरेशन के लिए हम सेल्फ कंट्रोल यूज़ करते हैं अब सेल्फ कंट्रोल या फिर तो हम कर सकते हैं हम रोटर पोजीशन सेंसिंग के द्वारा या फिर हम इंड्यूसड वोल्टेज सेंसिंग के द्वारा ये जो सेंसर लगे होते हैं इन सेंसर जो हमारा फायरिंग कंट्रोल सर्किट होता है उससे कनेक्टेड होते हैं और ये सेंस करके अपनी जो सिग्नल है वो फायरिंग कंट्रोल सर्किट देते हैं और जो फायरिंग कंट्रोल सर्किट वो फायर फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराते हैं हमारे जो सीएसआई के जो हाइस्टर है उसके हिसाब से हम अपनी करंट की फ्रीक्वेंसी और उसकी एम्पलीट्यूड को अपन कंट्रोल कर देते हैं ठीक है और अगर हमारा जो सी एस है सी एस के द्वारा हम सिग्नल मोटर को फीड कर रहे हैं तो वो जो ऑपरेट होगी वो लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होगी तो इससे हमारा जो इन्वर्टर है उसको अपन कम्प्यूटेट भी कर सकते हैं मतलब इसको कम्प्यूटेशन भी इन्वर्टर का हम कर सकते हैं मशीन वोल्टेज के द्वारा अगर हमारा सी एस आई सी एस आई हमारा क्या होता है लोड कम्प्यूटेटेड होता है तो इसलिए हम सी एस आई उसको क्या बोलते हैं सी एस आई फेड सेल्फ कंट्रोल सिग्नल मोटर को हम क्या बोलते हैं कन्वर्टर मोटर भी बोलते हैं इसकी जो स्टेबिलिटी होती है स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी होती है उसकी जो डायनेमिक बिहेवियर होता है वो डी मोटर के सिमिलर होता है मशीन कम्यूटेशन जो होता है उसमें जो वर्किंग स्पीड होती है उसकी वर्किंग स्पीड की रेंज होती है टेन परसेंट ऑफ बेस स्पीड से लेके बेस स्पीड के बीच में इस बीच में इसकी जो वर्किंग स्पीड होती है अगर हम इसके अंदर फोर्स्ड कम्यूटेशन लगा दें फोर्स कम्यूटेशन लगाने से क्या होगा हमारी जो स्पीड की रेंज हो जाएगी वो जीरो से लेके बेस स्पीड के बीच में हो जाएगी मतलब इसमें हमारी रेंज बढ़ जाएगी और जीरो से जो हमारे ऑपरेट ऑपरेशन अगर हमारा जीरो से टेन ऑफ बेस स्पीड के बीच में हो रहा है तो हमारा जो ये ऑपरेशन होगा वो जो मशीन होगी वो अपर पावर फैक्टर पे ऑपरेट होगी जब भी हम इसको सी से फीड करते हैं मोटर को तो हमारे सिंगल मोटर के अंदर क्या होती है जो सप्लाई होती है वो जो सिंगल मोटर के अंदर करंट सप्लाई होती है उस करंट सप्लाई जो हो रही है उस करंट की हम फ्रीक्वेंसी को और एम्पलीट्यूड को वेरी कर देते हैं सी के द्वारा ये जो करंट होती है वो हमारी डी करंट होती है ये मतलब डी करंट होती है और ये क्या होती है अलग अलग फेजेस के अंदर से पास होती है जो हमारी मोटर करंट होती है अगर वो क्वासी स्क्वायर वेव होती है मतलब कि अगर हमारा अगर कम्यूटेशन इंस्टेंटेनियस हो गया तो हमारी जो मोटर करंट होगी वो क्वासी स्क्वायर वेव होगी इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो स्क्वायर वेव करंट की वजह से क्या होगा हमारा जो मोटर का बिहेवियर बहुत सारा ज़्यादा अफेक्टेड होगा वो अफेक्टेड कैसे होता है इसकी वजह से जो हमारी स्टेट करंट होती है क्वासी स्क्वायर वेव वाली उसके अंदर क्या होता है हारमोनिक्स प्रजेंट होते हैं हारमोनिक्स की वजह से क्या होता है हमारे लोसेज होते हैं और हमारे मशीन के अंदर हीटिंग होती है तो इसकी वजह से हमारा जो टॉर्क है वो भी पल्सेटिंग नेचर का होता है और ये ज़्यादातर हमारा जो लो स्पीड है उस पर ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल होता है उस पर ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे मोटर को जो हमारा करंट सोर्स इन्वर्टर होता है वो रीजनरेशन के लिए केबल होता है उसके लिए हमको कोई भी अलग से कोई कन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं होती सीधा रीजनरेशन केबल होता है और ये फोर क्वारेंट ऑपरेशन होता है ठीक है उसके बाद अगर हम इसके अंदर जो होता है ओवर 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 एक्साइटेशन की वजह से क्या होता है कि जो मशीन का पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है तो इसकी वजह से हमारा जो मोटर है उसको हम इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते यूटिलाइज नहीं कर सकते और जो हमारा जो फेस कंट्रोल होता है लाइन साइड के ऊपर लाइन साइड कन्वर्टर की तरफ जो फेस कंट्रोल होता है उसके वजह से क्या होता है फेस कंट्रोल जो होता है लाइन साइड कन्वर्टर की तरफ जो करंट कंट्रोल के लिए होती है डी सी लिंक के करंट कंट्रोल के लिए होती है उसकी वजह से क्या होता है हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो पोअर होता है इसकी वजह से रिटायर्ड एड अगर एंगल है तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा पोअर होगा और जो हमारी कॉस्ट होती है इन्वर्टर की वो क्या होती है मीडियम होती है क्योंकि इसके अंदर कोई कम्यू
और अगर इसके इसके अंदर अगर हमारे वोल्टेज जो कम्यूटेशन है कम्यूटेशन के टाइम क्या होते हैं इसके अंदर वोल्टेज स्पाइक्स जनरेट होते हैं टर्मिनल वोल्टेज के कारण टर्मिनल वोल्टेज पे टर्मिनल वोल्टेज के अंदर जो वोल्टेज स्पाइक्स कम्यूटेशन के कारण जनरेट होते हैं तो उसको अपन कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड कराते हैं ये डैम्पर वाइंडिंग क्या करते हैं हमारा जो स्पाइक्स है उसको लिमिट करती है इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो गैस टर्बाइन स्टार्टिंग के अंदर पम्प हाइड्रो ट्यूबिंग स्टार्टिंग के अंदर पम्प और लोअर ड्राइव्स के अंदर इन सब के अंदर इसकी एप्लीकेशन होती है अब क्या होता है कि अगर हम करंट सोर्स इन्वर्टर को अगर फोर्स कम्यूटेशन के साथ यूज़ करते हैं अब फोर्स कम्यूटेशन के साथ यूज़ क्यों करते हैं इसके जो हमारा अगर हम मशीन कम्यूटेटेड मतलब लोड कम्यूटेटेड अगर हमारा करंट सोर्स इन्वर्टर फीड सिंगल मोटर ड्राइव तो क्या उसके दो डिसएडवाटेज होते हैं एक ये होता है कि इसकी जो स्पीड रेंज होती है वो टेन से टेन परसेंट ऑफ बेस स्पीड से जो स्पीड बेस स्पीड है उसके बीच में होती है मतलब ज़्यादा स्पीड रेंज ज़्यादा नहीं होती और दूसरा है कि हमारी जो मशीन की साइज़ होती है वो लार्ज होती है और ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है ये अनयूटिलाइज हो जाती है क्यों क्योंकि उस टाइम अपना जो पावर फैक्टर होता है वो हाई होता है अपर पावर फैक्टर उसकी वजह से जो लीडिंग होता है उसकी वजह से हम ये अनयूटिलाइज हो जाती है अगर हम फोर्स कम्यूटेटेड यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो कॉस्ट होगी वो फोर्स कम्यूटेशन की वजह से बढ़ जाएगी और लेकिन इसकी जो स्पीड रेंज है वो जीरो से बेस स्पीड के बीच में आ जाएगी तो हमारे इसकी स्पीड रेंज बढ़ जाएगी और इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो गुड होगी अच्छी होगी और ये ज़्यादातर मीडियम पावर के लिए यूज़ किया जाता है इसको हम ओपन लूप के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते ठीक है और इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी थैंक यू